Hi friends, welcome to High Grade YouTube channel. Nampol ini nokam pogo nanti chemistry le random te chapter aya, wata kan niya manggalom mold sengal penuh, gas laws and mold concept. I paratilo te wayan nadi ni munne. Daralam algal ini dene pati bayangre budhi mutan itu patikan ni nado parain nanda. Adi nampol eri magic cian budhi mutan ni nado parain nado poli ane. Magic inde idea nampol ke kitiyal. Adi Cian walaire itu paman. Aduh boleh tanya, anak. Nampar ini chapter ini um karya. Korek cek tricky anak. A tricky nampar karya mungkin. Ettu melu patil ini chapter ni nampar kita pelajari juga. Dulu tu karakan ni dina Mumbai. Matter aduwa dravya tinde. Muna awaste galai guru cie. Nampar kita basic aite ceri yuri karya nongkan. Adi ni bordel nampar kita muna citra galan de. Geram, dravagam, watagam. Solid, Liquid and Gas இது மூனும் ஜலத்தின்டைத்தன்னை பிருடக்டிக்கலானா Ice, Water, Steam ஐசிலோட்டு நீங்கள் சூக்ஷ்மமாய் நோக்குகையானங்கள் அதின்டை தன்மாத்ரகல் அதவா Molecules வலரே Well Packed and Rigid ஐட்டு காணம் பெட்டும் வலரே அடுத்த அடுத்து அரைஞ்சி செய்ததாய்டு காணம் பெட்டும் தன்மாத்ரகல்க்கு அனங்கானும் Adanya nengal jelatilu itu nongki ya nengil, adilnya molekul se, korcek ke, alenggil tanma tergal korcek ke, agelat cehilan nilkun nanti yende mana sila kam. Ini wadukatin de kesilu itu ergi ya nengil, molekul se walaire adikam agelatilan nilkun nade, awak ke engot wena mengilum cahli kam, uripad space nama ke awade kana betu. Ida ke karena ngon kondo dene, wadukatin de pratega daram property galan de, sahvishe shada galan de. Adine kuri cahane, nama l E pada te charge je ina te. So nama ke, korca statements of gases noka. Gas gal te korce prestawa nengal. Adine wendi nama l gas inde uru citram, uru calikunna citra nengal ke berada tanda tanda. Gas tanma tergal te. Adine lo te suksi je noka, gas yendu parina a mottom, a aake wastu beaker le te a aake wastu nirmikka peti terla te. Molecules adalah tanmatra yang na suksma kanangal kondan. Apol ini dalam nama kita paraya, gases are made up of minute particles. Adawa wadagam suksma kanangalal nirmita mana. Ini ada tu nongka. Nama le windu ma cahli kuna citra tilo tu nongkum bo. Nama kita manusia laguna matu rikari nongka. Uriu tanmatra ini paraya nade ap ceria awru Circle ini dalam kerangka na celik na ceri circle, adanya satu tanmatra itu berani itu. Aa satu tanmatra, agi wadag itu ni biaptate abiksi cik, walere nisara mana. Volume of a molecule is negligible when comparing to whole volume of gas. Nampak satu tanmatra itu biaptum, agi wadag itu ni biaptate kal, walere nisara. Ini ada tu dulu ka. Apa wajah kita dale tanpa tergelar ke? Enggak otom cahli kanan la, saudin dari mana? Adi cahli kuna dengan engal kanan dulu mandi. Edu disi lekum, adi ni cahli kau. Molecules can move freely any direction. Edu direction lom cahli kau mandu paranya. Ini nama la adit dah itu nongkam bagun nade. Per point ana, adil nama la naal karya engal parain nade. Ay note out cie nom. Nongkuga. A video ini, nama kita kanan nanti, tanpa tergelar paras peram cahilkan nanti. Enggak ada ni lah, ada krama ni lah, ada cahilkan nanti. Krama ni lah, ada cahilan yang ayat itu kundu dengen. Nama kita ini krama rehida cahilan yang mana perayaum, adawa random motion. Ini random motion karena tanpa tergelar paras peram kudi mutun nanti. Tanpa tera tanpa tera kondisi ni ada nada kan nanti. Kuda ada dengen tanpa terium, abikar ini de binti unda mel kondisi ni nada kan nanti. ई कोलिशन ई कुटी मुट्टे लेगल उर बालम क्रिएट जियो आप बालम वादक मार्दम इन्द परेना उर वस्तु अवधे क्रिएट जियो अदव वादक मार्दम मंडागने द इंगिने आनंद नानु पप परने दे ए रैंडम मोशन विल क्रिएट ए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिशन एंड ए मॉलिक्यूल बेकर वॉल कोलिशन इट मेल लीड्स इनटू द प्रोडक्शन � Adetet itu, nama lalu kami pergi nanti property of gases. Gas ini, elingi wadukat ini, sahvishesh segala ana, nama lalu kami pergi. 
നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ചലിക്കുന്ന പിക്ചർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റുകളും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ വളരെയധികം വേഗത്തിൽ ആണ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഊർജം ആവശ്യമാണ് അതിന് ഊർജമുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് വെരി ഹൈ എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയാം തന്മാത്രകളുടെ ഊർജം വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത് നോക്കുക ആ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം അത് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് വെരി ഹൈ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോട്ട് ഇട്ട് തരികയാണ് ഒരു കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ കാന്തവും മറ്റൊരു കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അയൺ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിരുമ്പ് എടുക്കുക അതിനെ നിങ്ങൾ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരും തോറും ആകർഷണം കൂടും നിങ്ങൾ അകത്തി അകത്തി കൊണ്ടുപോകും തോറും ആകർഷണം കുറയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അകൽ അകൽച്ച കൂട്ടിയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയും സോ നമ്മുടെ വാതകത്തിൻ്റെ കേസിൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ആകർഷണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് വെരി ലോ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ കുറവാണ് അടുത്തത് നോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അത് അടുത്തതും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവ എങ്ങോട്ടും ചലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രമരഹിത ചലനം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാൻഡം മോഷൻ സോ ഇവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് വെരി ഹൈ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു വാതകം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുതരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് വ്യാപ്തം അറിയണം മർദ്ദം അറിയണം താപനില അറിയണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അഥവാ വി ഹാവ് ടു നോ വോള്യം പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ മോളിക്യൂൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വോള്യം ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാപ്തത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഏതൊരു വസ്തുവും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവ് അതാണ് വ്യാപ്തം ദ സ്പേസ് വിച്ച് ഒക്യുപ്പായി ദാറ്റ് ഈസ് വോള്യം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ എന്താണ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ വോള്യം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ടേക്കൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ വോള്യം തന്നെയാണ് അതിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യം വാതകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കരുത് സോ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ അരി എടുക്കുക അതൊരു കവറിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തൂക്കി നോക്കുക യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് വൺ കെ ജി ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് വേങ് ഇറ്റ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ കവർ രണ്ട് കിലോയുടെ കവറിലോട്ട് അതിനെ മാറ്റുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും വേ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ കിലോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും കവറേ മാറുന്നുള്ളൂ റൈസിൻ്റെ അളവ് മാറുന്നില്ല ഇത് മൂന്ന് കിലോയുടെ കവറിലോട്ട് മാറ്റിയാലോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു കിലോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ വാതകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ബോർഡിലെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൺ എ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസസ് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ അടുത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്
പത്ത് ലിറ്ററായി മാറും നേരത്തെ അരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ഇവിടെ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം മാറി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് ദ വോള്യം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ദ വോള്യം ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ വോള്യത്തിൽ വോള്യവുമായി സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നിങ്ങളോട് ഒരു സിറിഞ്ച് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സിറിഞ്ച് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് വലിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നോസിൽ നമ്മൾ അടച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സിറിഞ്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോസിൽ പുറകോട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പേസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അമർത്തി അപ്പോൾ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു അഥവാ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്മാത്രകളുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് ചലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് വാതകമാണ് അതിന് ചലിക്കാനുള്ള ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു നമ്മൾ അമർത്തിയപ്പോൾ കാരണം സ്പേസ് കുറഞ്ഞു വോള്യം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വാതക മർദ്ദമാണ് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇത് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതൊരു ബീക്കറാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പ്രതലമാണ് എ ബി ബീക്കറിൻ്റെ അകത്ത് കറുത്ത ഡോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാതക തന്മാത്രകളാണ് ഇത് മുകളിലത്തെ പ്രതലത്തിൽ ചെന്നിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ മർദ്ദമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വാതക മർദ്ദം സമം അതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാതക മർദ്ദം സമം ആകെ ബലം അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ട ആകെ ബലം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതാണ് പ്രതല പരപ്പളവ് സോ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the total force exerted divided by surface area namaku adine churiki parayam vaadaga mardam ennu paranjal unit sthalathu anubhavapaduna balathineyana vaadaga mardam ennu parayunnathu or total force exerted per unit area is called pressure of the gas okay idine namaku moonu alavu kolugal undu അതിലൊന്നാണ് എ ടി എം മറ്റൊന്ന് ബാർ വേറൊന്ന് പാസ്കൽ സോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ താപനിലയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗതികോർജത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ഗതികോർജം ഓർ വാട്ട് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ ചലിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കണ്ടു തന്മാത്രകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുന്നു ഈ ചലനം മൂലം തന്മാത്രകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജത്തിനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഗെയിൻഡ് ഫ്രം ദ മോഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് നോക്കാം വാതകത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് the average kinetic energy of the molecules in a uh, gas is called temperature so idinu namukku moonu alavu kolugal undu adil onnaanu degree celsius kettittundavum degree fahrenheit adu ningal oru pakshe kettittundavum aduthadaanu kelvin nammal ini throughout ubhayikkan pogunnathu kelvin ennu parayna ee scale aanu so nammude book il താപനിലയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താപനില കൂട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വാതകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് നോക്കാം താപനില കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചലന വേഗത കൂട്ടുക എന്നാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗതികോർജത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവിടെ ചലനം കൂടുന്നു അഥവാ ഊർജം കൂടുന്നു എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബന്ധങ്ങളിലോട്ടാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും താപനിലയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് സോ നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരാം ആദ്യത്തെ ബന്ധം വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിൽ 
അഥവാ വോള്യം ആൻഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബേർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബോയിൽ നിയമം എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയും സോ അത് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് എന്നാണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഥവാ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് ബോയിൽസ് ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മർദ്ദം കൂടുകയാണെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കുറയും വ്യാപ്തം കുറയുകയാണെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂടും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾഡ്യം ആൻഡ് പ്രഷർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി സോ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ദെൻ വോൾഡ്യം ഡിക്രീസസ് ഓർ ഇഫ് വോൾഡ്യം ഇൻക്രീസസ് ദെൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും വോൾഡ്യം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അഥവാ താപനിലയും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ആൾ ജാക്കോസ് ചാൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമത്തെ ചാൾസ് ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അഥവാ ചാൾസ് നിയമം ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും വ്യാപ്തവുമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ആൾ ആരാണ് മർദ്ദം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സ്ഥിര മർദ്ദത്തിൽ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് സോ ദ വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ വി ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വോള്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അഞ്ഞൂ രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനുമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്ഥിരസംഖ്യ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് അഥവാ വി ബൈ ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഹരണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് അറുന്നൂറ് വോള്യം തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് കെൽവിൻ നിങ്ങൾക്ക് താപനിലയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെയും സ്ഥിരസംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ നോക്കുക അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോള്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് താപനിലയും തന്നിട്ടുണ്ട് കെൽവിൻ അതിൻ്റെയും സ്ഥിരസംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വോള്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെൽവിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥിരസംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹരണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവസാനമായി ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും വോള്യം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾ അമേഡിയ അവഗാട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആൾ പറഞ്ഞു തന്നത് സ്ഥിര മർദ്ദത്തിലും സ്ഥിര താപനിലയിലും വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവുമായി നേർ അനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ